गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ राबिया आप ऐसे कई लोगों ने यानी कि मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की है गिव अवे रखने के लिए पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया ठीक है अगर आप मेरे वीडियोस को इतना लाइक भी करते हो शेयर भी करते हो मुझे इतना पसंद भी करते हो तो थोड़ा सा गिव अवे रखना भी बनता है तो आपने रिक्वेस्ट की है तो आप ही मुझे ये बताओ कि आप लोगों को गिव अवे में क्या चाहिए जैसे कि मेकअप प्रोडक्ट्स स्किन केयर प्रोडक्ट्स या फिर कैश प्राइस एक काम करो आप नीचे तीन लाइक कमेंट्स बनाओ एक में मेकअप प्रोडक्ट्स स्किन केयर प्रोडक्ट्स और तीसरे में कैश प्राइस लिखो तीनों में से जिसको सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेंगे वो मैं मेरे गिव अवे का प्राइस रखूंगी ठीक है और ये चीज मैं मेरे अगले वीडियो में अनाउंस करूंगी कि गिव अवे के रूल्स क्या होंगे और गिव अवे का प्राइस क्या होगा जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी जरूर करो ठीक है और हाँ कोई एक ही जन ये कमेंट बनाओ जो सबसे ऊपर होगा मैं उसी को कंसिडर करूंगी उसके नीचे जो आएगा मेरे लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा इसलिए मैं उसको कंसिडर नहीं करूंगी ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो से बहुत ही औसम है इसको पूरा देखना ब्राइटनेस स्किन का टिप्स है लेकिन आप में से इसको हर कोई यूज कर सकता है डेफिनेटली अगर आप भी अपने स्किन को उतना निखारना चाहते हो तो इतनी तो सारी टिप्स है ना आप लोगों को देने के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहां से शुरू करूं चलो बॉडी से शुरू करते हैं अगर आपकी शादी होने वाली है और आपकी बॉडी पे कहीं पे भी डार्क पैचेस है जिसको आप रिड्यूस करना चाहते हो तो आप क्या करोगे सिंपल है थोड़ा सा शहद लो थोड़ी सी हनी लो और उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करो एक आधा नींबू लो और थोड़ा सा शुगर यानी कि चीनी लो अच्छा ये टैनिंग के लिए भी बहुत ही यूजफुल है तो आप अपने वो डार्क पैचेस पे या कंप्लीट बॉडी पार्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो जो शहद और हल्दी का मिक्सचर हमने बनाया था इसको वो एरिया पे अच्छे से अप्लाई करो फाइव मिनट्स के लिए एटलीस्ट वेट करो और उसके बाद में जो हमने नींबू लिया था इसको यही शहद में डिप करो और फिर से ये शुगर में डिप करो और इसको अपने वो पैचेस पे अच्छे से रब करो और तब तक रब करो जब तक जो शुगर जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती इससे आपका जो पैच होगा जो पिगमेंटेशन होगी जो स्पॉट होगा वो इतने हद तक रिड्यूस हो जाता है अगर आपकी स्किन से टैनिंग भी होगी तो वो भी रिमूव हो जाती है रिड्यूस हो जाती है ये करने के बाद आप अपने वो बॉडी पार्ट को वॉश कर लो अच्छे से ठंडे पानी से और उसके बाद में अपने स्किन को मॉइस्चराइज करना बिल्कुल मत भूलना ठीक है इसको आप एटलीस्ट दो दिन में एक बार करें जब तक आपका जो डार्क पैच है या पिगमेंटेशन या स्पॉट है वो चला नहीं जाता अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन है या स्पॉट्स है या कहीं पे पैचेस है या अन स्किन टोन है आपकी तो आप क्या करोगे सिंपल है पपाया यानी कि जो पपीता होता है वो लो इसको छीलो इसको काटो और इसको एक ब्लेंडर में डालो ठीक है फिर इसमें डालो थोड़ा सा कच्चा दूध और इसमें डालो थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लो इसको एक बॉल में निकालो और इसको अपने फेस पे अप्लाई करो अगर आपकी स्किन पे कहीं पे भी पिगमेंटेशन होगी स्पॉट्स हो गए आपकी स्किन टोन अन ईवन हो गया स्किन पे कहीं पे आपको पैचेस है तो उसको रिड्यूस करने के लिए बहुत ही यूजफुल पैक है इसको आपको हफ्ते में कम से कम तीन बार यूज करना होगा अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहते हो तो अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टिप पे आपके फेस का भी आपको स्पेशल केयर देना आप ये नहीं चाहते कि शादी वाले दिन आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल पिंपल वाली एक्ने वाली ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स वाली दिखे या आपके स्किन पे टैनिंग वगैरह दिखे और इसके लिए दिन में आप करेंगे क्लिनजिंग टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग रात के वक्त आप क्लिनजिंग में करेंगे डबल क्लिनजिंग इसके लिए आप क्या करेंगे या तो मैंने जैसा आपको एक बार कहा है या तो मेकअप रिमूवर से अपने फेस को पहला वाइप आउट करो क्लीन करो और उसके बाद में फेस वॉश करो ये भी डबल क्लिनजिंग का काम करता है मेकअप रिमूवर नहीं है या नहीं यूज करना है तो कोकोनट ऑयल लो वर्जिन कोकोनट ऑयल लो या फिर बेबी ऑयल लो और इसको लेके अपने पूरे फेस पे अच्छे से रब करो मसाज करना आपका मकसद नहीं है आपके फेस से जो डर्ट और इम्प्यूरिटीज है उसको लूज करना आपका मकसद है तो उसको अच्छे से रब करो पांच मिनट के लिए वेट करो और टिश्यू से फिर अपने फेस को अच्छे से वाइप आउट करो और उसके बाद में आप अपने फेस वॉश से अपने फेस को वॉश करो इससे आपको डबल क्लिनसिंग का इफेक्ट मिलता है और आपकी स्किन जो है वो हमेशा डर्ट इम्प्यूरिटी से बैक्टीरिया से दूर रहेगी ब्लैक हेड व्हाइट हेड से दूर रहेगी और आपकी स्किन हमेशा क्लीन और क्लियर रहेगी क्लिनसिंग के बाद में अपनी स्किन को अच्छे से टोन करो क्लिनसिंग अगर आपने अच्छे से किया और आपने अच्छा टोनर यूज किया तो इससे आपकी स्किन पे इंस्टेंट ग्लो आएगा आप देखना और स्पेशली केमिकल से तो बिल्कुल दूर ही रहो नेचुरल चीजें यूज करो और स्पेशली अगर टोनर की बात करूं तो अल्कोहल फ्री टोनर यूज करो और उसके बाद में आप अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइजर नाइट टाइम के लिए सिर्फ मॉइस्चराइजर आपके लिए इनफ नहीं होगा आपको यूज करनी है नाइट क्रीम नाइट क्रीम मैंने बहुत सारी डी आई नाइट क्रीम सबके साथ में शेयर की है वो यूज करो या जो भी आपको नाइट क्रीम यूज करनी है वो यूज करो लेकिन करो अगर आपने वेट लूज करने के लिए 
या वेट गेन करने के लिए जिम ज्वाइन की है तो इंटेंसिव एक्सरसाइज मत करो स्पेशली आपकी शादी के कुछ दिनों पहले तक इंटेंसिव एक्सरसाइज मत करो वेट लूज करने के लिए भूखे मत रहो आपके बॉडी को जो न्यूट्रिशन की जरूरत है वो दो और जो जंक फूड है उसको अवॉइड करो इससे आपकी स्किन का ग्लो चला जाता है इसलिए जंक फूड को अवॉइड करो जितना हो सके फ्रूट्स uh, खाओ जैसे स्पेशली वाटरमेलन जो कलिंगड है उसको अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करो हरी सब्जियों को अपनी डाइट में इंक्लूड करो और दिन में हो सके तो एक नारियल पानी पियो ये कम से कम आप शादी के दिन तक करो इससे आपकी शादी वाले दिन आपकी स्किन बिल्कुल शाइन करेगी दिन में एक कप ग्रीन टी के पियो ग्रीन टी स्पेशली जो प्योर ग्रीन टी होती है और खास करके जो माचा ग्रीन टी होती है इसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है इसको आप डेली पियो इससे आपकी स्किन अंदर से शाइन करती है ग्लो करती है आपकी स्किन हेल्दी रहती है प्लस स्ट्रेस रिड्यूस करने में वेट रिड्यूस करने में भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और पूरी मत पीजो लास्ट में थोड़ी सी बचा के रखो वो थोड़ी सी ग्रीन टी में आप दो कॉटन पैड डालो और इसको अपनी अंडर आई पे रखो शादी वाले दिन जो ब्राइड होती है उनका जो मेकअप होता है वो थोड़ा सा हेवी होता है राइट स्पेशली जो आई मेकअप होता है और अगर उसमें आपको डार्क सर्कल्स है पफीनेस है या आपकी अंडर आई ज्यादा ब्राइट नहीं है तो आपका जो आई मेकअप है वो और ज्यादा वर्स दिखेगा खराब दिखेगा तो ऐसे में आपको जो डार्क सर्कल्स है पफीनेस है उसको रिड्यूस करना है तो ये सिंपल से टिप आपके डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा काम आएगी अगर आप अपनी पूरी बॉडी को निखारना चाहते हो सॉफ्ट और मुलायम बनाना चाहते हो तो डेली शादी तक नहाने से पहले आप ये काम करो थोड़ा सा बेसन लो उसमें थोड़ा सा शहद यानी कि हनी डालो थोड़ा सा कच्चा दूध इसमें मिलाओ इसको अच्छे से मिक्स करो ठीक तुम मीडियम वाला पेस्ट बनाओ और इसको आप अपने पूरी बॉडी पे अच्छे से अप्लाई करो और रब करो नहाने से पहले ठीक है और वेट करो पांच मिनट के लिए और उसके बाद आप अपने बॉडी को वॉश करो शादी तक ये सिंपल से टिप को अपनाओ इससे आपकी स्किन इतनी स्मूथ इतनी मुलायम इतनी सॉफ्ट बनती है प्लस अगर आप इसको डेली करोगे तो आपकी स्किन से टैनिंग भी रिड्यूज होती है और आपकी स्किन ब्राइटन भी होती है तो आपको और क्या चाहिए अगर आपके जो होट है वो थोड़े से डार्क है या पिगमेंटेड है तो डेली आप क्या करेंगे जो गुलाब है एक गुलाब आपको कम से कम आठ से दस दिन चल जाएगा एक से दो पेटल्स लो इसको इस तरीके से अपने हाथों में क्रश करो और अपने लिप्स पे इसको अच्छे से रब करो ठीक है कुछ देर के लिए इसको करो और फिर इसको ऐसे ही रहने दो रात में लिप बाम लगा के सो जाओ इसको कुछ दिनों तक करो आपके जो होट है वो बिल्कुल नेचुरली पिंक लगने लगेंगे अगर आपकी शादी होने वाली है तो आपको बॉडी ग्रूमिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होगी जिसमें से नंबर वन पे आता है हेयर रिमूवल आपकी जो अनवॉन्टेड हेयर है स्पेशली आपके अंडर और आपके प्यूबिक एरिया के जो भी हेयर है उसको को बिल्कुल रिमूव करना है ठीक है और ये इसके लिए आपको पता है हेयर रिमूवल के लिए मैं शेविंग से ज्यादा वैक्सिंग को सजेस्ट करती हूँ तो अगर आप बिकनी वैक्स करा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आप नहीं करा सकते तो वहां पे आप शेविंग कर सकते हो लेकिन एटलीस्ट अंडर आर्म्स के लिए तो आपको वैक्सिंग करनी है और अगर आपके बाकी के बॉडी पार्ट्स पर जैसे कि आपके हाथों पे आपके पैरों पर भी बहुत ज्यादा बाल है जो अच्छे नहीं लगते आपको तो उसको भी आप प्लीज रिमूव करें वैक्सिंग से इससे आपके स्किन जो है आपके बाल ही रिमूव नहीं होते आपकी स्किन एक्सपोलिए भी होती है आपके डेथ सेल्स भी रिमूव होते हैं और आपकी स्किन से एक लेयर की टैनिंग की भी जाती है तो वैक्सीन के बहुत सारे फायदे हैं उसको भी आप जरूर करें अगर आपकी शादी होने वाली है तो और स्पेशली नेक्स्ट जो आपकी टिप है मॉइस्चराइजेशन अपनी पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज करें ठीक है आपके हाथ आपके पैर आपकी नेक आपके बैक यहां तक कि आपके प्राइवेट पार्ट्स को भी आपको मॉइस्चराइज करना है ठीक है पूरा अंदर वजाइना तक आपको मॉइस्चराइज नहीं करना है सिर्फ ऊपर जो आपका प्यूबिक एरिया वाला जो पार्ट है वहां पर करो अपने अंड्राम्स पे भी अच्छे से मॉइस्चराइज करो आपकी फुल बॉडी मॉइस्चराइज रहनी चाहिए सिर्फ ये नहीं कि आपने फेस पे ध्यान दिया और फिर चले गए आपकी स्किन ड्राई लगेगी स्पेशली सर्दियों का सीजन है आपकी स्किन ड्राई लगेगी खिची खिची लगेगी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मॉइस्चराइजेशन से आपकी स्किन ग्लो करती है तो इसीलिए अपनी पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज करो शादी वाले दिन लड़कियां जो होती है वो अपने मतलब बालों पे भी बहुत ज्यादा हेयर स्टाइल डालती है हेयर स्प्रे वगैरह यूज करती है तो आपके बाल भी बहुत अच्छे दिखने चाहिए तो हफ्ते में कम से कम दो बार आप हर्बल ऑयल यूज करो बहुत सारे हर्बल ऑयल मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं इस स्पेशल मौके पर मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ सिंपल सा ऑयल जिसके लिए आपको चाहिए फेनोग्रिक सीड्स यानी कि मेथी दाना और थोड़ी सी कलौजी लो इसको अच्छे से मिक्स करो और मिक्सर ग्राइंडर में इसको बिल्कुल अच्छे से बारीक इसको पीस लो एक पैन में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल डालो आप चाहो तो मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हो अगर आपको सूट करता है तो और फिर इसको हल्का सा गर्म करो ये जो पाउडर हमने बनाया इसको इसमें डालो एक मिनट के लिए इसको धीमी आंच पे पकाओ फिर गैस से इसको निकाल दो इसको दो से तीन दिन तक ऐसे ही रहने दो दो से तीन दिन के बाद में इसको छान लो और इसको आप अपने
आपकी शादी नहीं भी होने वाली है तो आप भी दे सकते हो यार अपनी स्किन पे ध्यान कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसके लिए आपको शादी ही करनी पड़ेगी तो ये थे मेरे आज के कुछ सिंपल से टिप्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और जितना हो सके प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और जैसे मैंने आपको गीवा का कहा है नीचे आपके कॉमेंट्स देख के मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में उसको अनाउंस जरूर करूंगी ठीक है तो मिलते मेरे अगले वीडियो में ऐसे बहुत सारे टिप्स के साथ में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय